ഏകദേശം എണ്ണൂറ് മില്യൺ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢ പുഞ്ചിരി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ജനങ്ങളെ ഉണർത്തിയ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നൊരു പുഞ്ചിരി ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രശസ്തി വാനോളമുയർത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സഞ്ചാരികളും കലാസ്നേഹികളും ഇന്നും ആവേശത്തോടെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആ നോട്ടം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്നും ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഡാവിഞ്ചി എന്ന കലാമാന്ത്രികന്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വിശ്വവിഖ്യാതമായ മോണാലിസ എന്ന പെയിന്റിങ്ങിനെ പറ്റി ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ചുവരിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മൊണാലിസ ഡാവിഞ്ചി വരച്ച മൊണാലിസ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചാനലിലെ ആദ്യ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്കൾപ്റ്റർ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ സുവോളജിസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ റൈറ്റർ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റിനേസൻസ് മാൻ അങ്ങനെ നീളുന്നു ഡാവിഞ്ചിയുടെ സവിശേഷതകൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാപ്രതിഭ തന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും കഴിവുകൾ കൊണ്ടും കാലത്തിന് മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ഈ പ്രതിഭാസം പകരക്കാരനില്ലാത്ത ലിയാനാഡോ ഡാവിഞ്ചി കാത്തിരാന ഡി മിയോലിപ്പി സപ്പിയാറോ ഡാവിഞ്ചി എന്നിവരുടെ പുത്രനായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലെ ടസ്കനിയയിലെ ആൻജിയാനോ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു ആംബി ഡെക്സ്ട്രിറ്റി എന്ന വാക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വലത് കൈയും ഇടത് കൈയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ആംബി ഡെക്സ്ട്രിറ്റി ഒരേ സമയം വലത് കൈ കൊണ്ട് മുൻപോട്ടും ഇടത് കൈകൊണ്ട് പിറകോട്ടും വരയ്ക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുള്ള ഒരു ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡാവിഞ്ചി വായിച്ചെടുക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള മിറർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വലത്തു നിന്നും ഇടത്തേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക രചനകളും അങ്ങനെ നീളുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കടുത്ത സസ്യാഹാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഒരു സ്വവർഗാനുരാഗി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാരെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സത്യം എന്താണെങ്കിലും ലോകം കണ്ട മഹാരഥന്മാർക്കിടയിൽ സുവർണ ലിപികൾ കോറിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം പേരുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ലിയാനാഡോ ഡാവിഞ്ചി ഡാവിഞ്ചി അതിവിദഗ്ധമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നവോത്ഥാന കലാസൃഷ്ടിയാണ് മൊണാലിസ ഈ ഛായാചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിലെ ആളുടെ രൂപമാണ് മൊണാലിസ ആരായിരുന്നു മൊണാലിസ ഫ്ലോറൻസിലെ ഒരു ധനികനും പട്ടുവ്യാപാരിയുമായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡെൽ ജിയാക്കോണ്ടയുടെ ഭാര്യയായ ലിസ ഖർദീനിയയുടെ ഛായാചിത്രമാണ് മൊണാലിസ എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് മൈ ലേഡി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ വാക്കായ മ ഡോണ ലോഭിച്ച് മോണ എന്ന വാക്കും മോണനായ ലിസയുടെ പേരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ഛായാചിത്രത്തിന് മൊണാലിസ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സന്തോഷം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ വാക്കായ ജോക്കൊണ്ട എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ലാ ജിയാക്കൊണ്ട എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പേരും ലാ ജോക്കൊണ്ട എന്ന ഫ്രഞ്ച് ടൈറ്റിലും ഈ ഛായാചിത്രത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ലിസയുടെ ഭർത്താവായ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡെൽ ജിയാക്കോണ്ടയുടെ പേരും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഫ്രാൻസിസ്കോ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനായ ആൻഡ്രിയുടെ ജനനം ആഘോഷിക്കാനാണ് തന്റെ പുതിയ വീടിനായി ഈ ഛായാചിത്രം വരപ്പിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് തടിയിൽ എണ്ണ ഛായത്തിൽ തീർത്ത ചിത്രമാണ് മൊണാലിസ ഏകദേശം എഴുപത്തിയേഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും അമ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഛായാചിത്രം ഒരു സാങ്കല്പിക ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഛായാചിത്രമാണ് മറ്റാരും അതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു പുതിയ ടെക്നിക് ഡാവിഞ്ചി അവതരിപ്പിച്ചു ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ തുറന്ന വശങ്ങളുള്ള ഒരു മുറിയാണ് ലോകിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇരുവശത്തും ഇരുണ്ട തൂണുകളുള്ള ഒരു ലോകിയുടെ മുന്നിൽ ചാരികസേരയിൽ പകുതി നീളത്തിലിരിക്കുന്ന നിഗൂഢയായ സ്ത്രീ കാഴ്ചക്കാരെ നോക്കി മൃദുവായി പുഞ്ചരിച്ച് കൈകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഛായാചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി മങ്ങിയതും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി അതായത് മുൻപ് പറഞ്ഞ ഒരു സാങ്കല്പിക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഡാവിഞ്ചിക്ക് ഇതുമൂലം സാധിച്ചു വരയ്ക്കപ്പെടുന്ന മോഡലിന്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത് ഫോർമാറ്റാണ് ഈ പെയിന്റിങ്ങിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് നിറങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയി ചെയ്തെടുക്കുന്ന
മൊണാലിസയുടെ പുഞ്ചിരിയാണ് കാഴ്ചക്കാരിൽ ആ നിഗൂഢതയും വശ്യതയും നിറയ്ക്കുന്നത് അവ്യക്തമായി പുഞ്ചിരിയാണ് ഈ ഐക്കോണിക് പെയിന്റിങ്ങിനെ കൂടുതൽ നിഗൂഢമാക്കുന്നത് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച സുമാറ്റോ എന്ന പെയിന്റിംഗ് ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് ഡാവിഞ്ചി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആഴവും സങ്കീർണതയും തന്നെയാണ് മൊണാലിസയെ ഛായാചിത്രത്തിന്റെ പരമോന്നതമായി കണക്കാക്കുവാൻ കാരണം ജന്മനാടായ ഇറ്റലിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡാവിഞ്ചി തന്റെ മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഫ്രാങ്കോയിസ് ഒന്നാമൻ രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫ്രാൻസിലേക്ക് മാറുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഡാവിഞ്ചിയുടെ മരണശേഷം ഈ പെയിന്റിംഗ് ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ തുടർന്നു ഫ്രഞ്ച് രാജാവ് ഈ ചിത്രം തന്റെ ഫൗണ്ടൻ ബ്ലൂ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവിടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ഇത് തുടരുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ലൂയി പതിനാലാമൻ വേഴ്സയിലെ ഗ്രാൻഡ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഈ പെയിന്റിംഗ് മാറ്റി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ഈ ചിത്രം തന്റെ സ്വകാര്യ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ മൊണാലിസ ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ സ്ഥിരമായി തുടരുകയും ചെയ്തു മ്യൂസിയം ശേഖരത്തിലെ അമൂല്യ നിധിയാണ് മൊണാലിസ മൊണാലിസ എന്ന പെയിന്റിംഗ് പല ആവർത്തി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോഡലായ സ്ത്രീ ചിരിക്കുകയാണോ കരയുകയാണോ എന്ന വളരെ ചെറിയ ചിന്തയിലൂടെ മാത്രമാണ് പല ആളുകളും കടന്നു പോകാറുള്ളത് ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ പെയിന്റിങ്ങിനെ പറ്റി അധികം ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില വസ്തുതകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് ഒരു പോപ്പുലർ പലകയിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നനഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്ററിൽ വലിയ കലാസൃഷ്ടികൾ വരയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ശീലമായതിനാൽ ഈ മരപ്പലക അത്ര വിചിത്രമായി തോന്നുന്നില്ല പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കലാകാരന്മാർക്ക് ക്യാൻവാസ് ലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും മിക്ക കലാകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് മരം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു തന്റെ മോഡലുകൾ ഛായാചിത്രത്തിനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഗീതം കേൾപ്പിക്കുകയും തമാശ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഡാവിഞ്ചി തന്റെ അമ്മയുടെ കൈവശമിരുന്ന് ഒരു ചൈനീസ് വിഷറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധാരണ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കണ്ടാണ് ഡാവിഞ്ചി ഈ ചിത്രത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ തിയറി തന്റെ മോഡലുകൾ ഛായാചിത്രത്തിനായി ഇരിക്കുന്ന രേഖകൾ അദ്ദേഹം തന്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ മൊണാലിസ എന്ന മോഡൽ ഇരിക്കുന്ന യാതൊരു രേഖയും ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടില്ല ഈ ചിത്രത്തിലെ മോഡലിനെ പറ്റി ഇന്നും വിവിധ തിയറികളുണ്ട് തന്റെ അമ്മയായ കാത്തിരനയുടെ ചിത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഡാവിഞ്ചി മൊണാലിസയായി വരച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം ചിത്രമാണെന്നാണ് മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നത് ചിത്രത്തിലെ മുഖവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖവും വിശകലനം ചെയ്താണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നത് മുഖത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നിന് മുകളിലായി വെച്ച് അത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി കൂടാതെ എക്സറേ മെത്തേഡിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖത്തിന്റെ പിന്നിലായി മറ്റ് മൂന്ന് വേർഷൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ മരിച്ച ഡാവിഞ്ചിയുടെ ശരീരം ഒരു ഫ്രഞ്ച് കോട്ടയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിലെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയൂട്ടി കുഴിച്ചെടുക്കുവാനും ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുവാനും പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സി എസ് ഐ സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഡാവിഞ്ചിയുടെ മുഖം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നിഗൂഢമായ മൊണാലിസയുടെ മുഖത്തോട് സാദൃശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബറിൽ ഇറ്റാലിയൻ കലാ ചരിത്രകാരനായ സിൽവാനോ വിൻസെറ്റി ഈ ഛായാചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഡാവിഞ്ചി ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും മൊണാലിസയുടെ കണ്ണുകളിൽ ചില അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു ഒരു മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ദൃശ്യമാകൂവെന്നും ചിത്രത്തിലെ മോഡൽ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പുരുഷ അപ്രന്റീസായ സലായി എന്ന പേരുള്ള ജിയാൻ ജിയാക്കാമോ കപ്രോട്ടിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു കൂടാതെ ഈ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സൂചനകളാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ലൂഫ് മ്യൂസിയം രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും സാധ്യമായ എല്ലാ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾക്കും ശേഷം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് അക്കങ്ങളോ അക്ഷരങ്ങളോ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നും പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പഴക്കം കാരണം ചില വിള്ളലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം അമിത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞു മൊണാലിസ ഒരു പുരുഷനാണെന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും
തോളിൽ അയഞ്ഞ രീതിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുടി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയാണെന്ന് വാദിച്ചപ്പോൾ മൊണാലിസയുടെ തലമുടി അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് മുടി ഒരു ബോണറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്നോൺ പിൻ ഘടിപ്പിച്ച് ഒരു മൂടുപടം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഈ പഠനത്തിലൂടെ അവർ വാദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മൊണാലിസ വീണ്ടും ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറകളിലൂടെ സയന്റിഫിക് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബോണറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം മുടി കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അനന്തര ചിന്തയായി ഡാവിൻജി അത് മാറ്റിയെന്നും ഈ പഠനത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞു ഇപ്രകാരം മൊണാലിസ എന്ന ഛായാചിത്രത്തിലെ മോഡൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്നാണ് മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും വാദിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വവിഖ്യാതമായി പെയിന്റിംഗ് ഒരു നാൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ആ കഥ ഇങ്ങനെ കലാലോകത്ത് ഈ പെയിന്റിംഗ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ പൊതുജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഈ പെയിന്റിംഗ് തലേ ദിവസം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി പത്രങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ കഥ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ തന്നെ ജീവനക്കാരനായ വിൻസെൻസോ പെറൂഗിയ കള്ളനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പെറൂഗിയ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ദേശസ്നേഹിയായിരുന്നു ഡാവിൻജിയുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് ഇറ്റലിയുടേതാണെന്നും തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ദേശസ്നേഹം മാത്രമാണെന്നും അയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തോളം തന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഈ പെയിന്റിംഗ് സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലോറൻസിലെ ഒരു ഗ്യാലറിയിൽ അത് വിൽക്കുവാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടത് മൊണാലിസ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റലിയിൽ ഉടനീളം ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു പെയിന്റിംഗ് ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ആഹ്ലാദിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഫ്രഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ പെയിന്റിംഗ് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പ്രദർശനത്തിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പ്രഥമ വനിതയായിരുന്ന ജാക്വിലിൻ കെന്നഡിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡി ഗൗൾ ഈ പെയിന്റിംഗ് അമേരിക്കയിലേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെ മോണാലിസ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് ആർട്സിലും തുടർന്ന് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ മെട്രോപോളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്സിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ മൊണാലിസ വിവിധ നശീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു ഇത് പല കേടുപാടുകളും പെയിന്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നിരുന്നാലും കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിത പരിസ്ഥിതിയിൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കൊണ്ട് മൊണാലിസ ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ഡാവിൻജിയുടെ പെയിന്റുകളുടെ യഥാർത്ഥ നിറങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഡാവിൻജിയുടെ നോട്ട്ബുക്കുകളിലൊന്നായ കോഡക്സ് ലെസ്റ്റർ മുപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ ഡോളറിന് വാങ്ങി കലാലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഈ പ്രൈസ് ടാഗിലൂടെ ഇതുവരെ വിറ്റുപോയതിൽ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ പുസ്തകമായി ഇത് മാറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിനും ഇടയിലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള ഈ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ വിൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മൊണാലിസ എന്ന നിഗൂഢ സുന്ദരിയുടെ ലോക പ്രശസ്തി പരിഗണിച്ചും കലാവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ലേലത്തിന് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് മില്യൺ ഡോളറിലധികം വില ലഭിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് പൈതൃക നിയമപ്രകാരം ഈ പെയിന്റിംഗ് വിൽക്കുവാനോ വാങ്ങുവാനോ കഴിയുകയില്ല മൊണാലിസ ജനങ്ങളുടേതാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവളുടേതും ലൂഫ് മ്യൂസിയത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തിയത് മുതൽ മൊണാലിസയ്ക്ക് ആരാധകരിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രണയലേഖനങ്ങളും പൂക്കളും കത്തുകളും ലഭിച്ചു വരുന്നു മൊണാലിസയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു മെയിൽ ബോക്സ് പോലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തന്റെ മാസ്മരികതയും നിഗൂഢതയും നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് മൊണാലിസ ഇന്നും ലോകത്തെ തന്റെ മാന്ത്രിക വലയത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അവൾ ജീവനുള്ള ഒരു നിഗൂഢതയാണ് ആത്മാവ് അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ അപ്രാപ്യമാണ് കാലങ്ങൾക്കപ്പുറവും ആ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ചിരിയുടെ ആത്മാവ് തേടി ലോകം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം മാനവരാശി ഉള്ളിടത്തോളം ഡാവിൻജി എന്ന മാന്ത്രികനും മൊണാലിസ് എന്ന മായാജാലവും ആഘോഷിക്കപ്പെടും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷെ കോൺവെർസേഷൻസ് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബിവേർ ചെസ്റ്റ് 